はいえー、ちょっとあのもう今更なんですけどえ、えー、一応一応録音ですねあの、えー、したいと思うんですけども、はいえー、それでですね、まあ、もうちょっとね軽い軽い話っていうかですね<笑>これに行く前にですねあの前にですねずっと結構前なんですけどトランクスっていうねあのまあ、だ男性、まあ、女性はどうなのか分かんないです女性もいろいろあると思うんですけど、まあ、女性のパンツっていうのはなんかちっちゃいですよね、うんそ,まあ、そういうのはねどう,どうなのか分かんないですけどね、えー、あのあのエッチな話じゃないですよ本当真面目な話なんですよ、うん、それでこれ結構私重要なんじゃないかなと思ってですねちょっと恥ずかしいんですけども、録音したいんですね。で、そういうなんかツイッター記事を前見たんですよね。それでまあ,あ,あまあまあそうなのかもしれないけどっていうことでね、えー、そんな気にしてなかったんですけど、はい。えー、あのブリーフっていうのを買ってみたんですよ。うん。そうしたらね、もう全然違う、<笑>全然違う。全然違うもう全然違うんですよ、うん、もうなんて心地よさが違うんですよ、うん、だからこれってですねすごい大きいことなと思ったんですねもう体感としてですねあの科学的にはわからないので科学的にはですねちょっとしあのちょっとまあ、えー、ちょっと調べてみますけれども軽くね軽くですね、えーそういうことでですねトランクスを履いてる方がいらっしゃったらもしですねやっぱブリーフに変えた方がですねまあこれは全ての人に当てはまるかどうか分かんないですけどもちょっと私自身はですね、えー、まあ本当にこんな小さなことなんですけどこれによってですねやっぱり、うん、やっぱいつも言っている通りパラレルワールド変わるわけですね。うん、本当に本当に、まあ、斉藤ひとりさんのですね「美砂力」っていう本ですね、うんえー、それがあるんですけど本当に小さなことの積み重ねじゃないですか毎日っていうのね、うん、今ですねクラシックピアノもすごいなんか練習できるようになってきてもう別になんか16時間練習できるなぐらいですねちょっと思い始めてるんですけど。うん毎日ねそんだけずっと弾いてればねそれはねちょっとは上手くなりますよね<笑>、うん、だからまあ8時今日も何時間ぐらいやってんのかな、えー、まあちょっと図書館出かけましたんで、えーうん、やっぱりねあの外に出ることも大事なんですよね、うん、ちょっと外に出るとですねやっぱり、うん、全然違うじゃないですか,、うん、なんか前ずっともう本当に長い間ね家の中にずっといたので本当にまあよろしくないっていうかね、まあ、しょうがなかったんですよ私としてはねもう本当苦しかったですね、うん、やっぱちょっと外に出るだけでね本当にね何もかも違うっていう、うん、そういうそういうことなんですございますよ何でも本当に本当にもうわずかなわずかな差ですね野球だってそうですね最近言ってますけどね2割9分9厘の方と3割の方じゃね2割9分9厘と3割の方じゃえー、えー、えー、ちょっと違いじゃんっていうねだけどこれ天と地の差になるわけですよ、うん、そうそんくらいの差がねこのトランクスとねブリーフが、うん、あるような気がしますねこれによって体にどういう変化がうん出るのかっていうのはまあちょっと今のところ言葉で言うのはやめますけれどもはい、えー、結構ね、うん、大きなことなんいろんな意味でですね、うん、あのトランクスって良くないなっていうねちょっとこれ体感なんですよね、えー、だからねちょっと試しにねまあ、うん、何百円かで買えるのでねえー、ちょっとあのトランクスを履かれてる方もしいらっしゃったらですね、えー、ちょっとやってみて<笑>、えー、で次ですねはいこれもう,もう何回も言ってね、えー、ここに映ってる通りでもうちょっとあんまり喋んない方がいいと思うので
まあ、この記事ね、えー、あとまあ前回の私の YouTube か YouTube にまあ記事書いてあるので、えーえー、あとは日光記のページはもういっぱい作ってまた新しくですね、えー、中村八大さんと、えー、六助さんと坂本九さんのね、えーえー、何でしたっけ、まあ、出せばいいんですけど、えー、8月6日と8月9日ですよね原爆が落ちた日ね、えーえー、んん689です689ね689トリオ、うん、これでねだからこれどういうことなのかっていうねあとジャケットですねジャケットに「火薬」って書いてあるんですよねあの坂本九さん上を向いて歩こうすき焼きですねうん。でこれどういうことなのかってね、うん、レコード会社の方もね全部分かってると、うん、みんな分かってんじゃんか分かってんじゃんっていうね、うん、あと「トロン」っていうのはよくね昔から言っても「トロン」ってね「トロン」って映画もありますよね「うん、トロン」ですねはいだからだからそのト「トロン」の技術はあるわけですよねあるわけですよ、うん、あのスタップ細胞はあれしちゃったけどトロンっていう、うん、それどう,どうなってんのかなとかねあとブロックチェーンっていう言葉とかねあの前からずっと昔からね、うん、言ってるじゃないですかであ,あの方はブロックチェーンだっけなあのまあ殺されずには済んで5年間かな刑務所に入ったのかな確かなんていう人だっけな、えー、まあそういうのねあのいっぱい調べればねいろいろ他にもねいろんなことあると思いますけどねまあ、そもそももっと言えばねだからもうずっと前から言ってる 3D プリンターの技術っていうのは1900年代からあるしですねイギリスでは電気自動車は1800年ね台に走ってるしですね、えー、もうそんないっぱいツイッターに出てきますんでねあとは何ですかねだから私は電気ではない新しいエネルギーってずーっと言ってるんですけど。うん、これも結構ねいろんな人が言い出して始めてるので電気ではない新しいエネルギーですねはいまあそれとは別にメタンハイドレートとかいろんなのあるんですよ、うん、だから、まあ、そ,れそれが何なのかはちょっと分かんないですけどね、うん、あとまあ日本っていうのはもう本当に資源のものすごい国だっていうのはね資源,資源にあふれすぎてて。あのもう超すごい国だってねそういうのいっぱいツイッターに出てくるんですよ、うんはいえー、だからねご興味のある方はねまあでも、うんまあ、一般の方も「な何言ってんの?」ってね、うん「いやそれより今日カレー食べるかねおそばを食べるかどっちにしようかな」っていうことでですねあの迷われてる方はね私もそうですしね。うん、今日はねどうしようかなっていうね別にまあ食べなくてもいいんですけどねあゆで太郎さん行こうかなちょっとね散歩に散歩に行きたくなってね明日ちょっとですね大きなイベントが私的にですね大きなイベントがあるのでですね、うん、まあ別にまあどうってことはないんですけどもね、うんえー、まあピアノね本当に練習できるようにうん。こんなになったとはねすごいすごいなと思ってねこれやっぱね1ヶ月前と2ヶ月前じゃ全然違いますしねうんでこここのもうこうなっちゃったからさらにこれが加速するのでうんやっぱりね小さいことが大事じゃないですかうんでこれも撮ってんですけどねあんまりうんここに書いてあるので,でこれうん私読んでもわかんないけどこの元の記事は本物黒酒水原しおりさんっていう方ですね、えー、写ってる通りでねこれ記事書いてきますんで、はいえー、それと、まあ、日光機日光機ね日光機の、うん、あこっち行きますわこっちね、はい、このぐらいでもういいと思うんですけどこれねこれ見ていただければあとコメントとか見ていただく、うん、こ原爆は日本製このぐらいはいいでしょうねこれも,も,うもうずーっと前からね日本製ですよってねもう,もうずーっと前から言ってるからね、うんうん、現在は小型化してここに書いてあるね、うん、現在はね現在はただこの積むことになんかほらこれなんかの
わかんない中性子っていうものはどういうものかね中性子照射っていうのはどういうことなのか私にはさっぱりわからないのでね、うんまあ、こういうむ、ね、あの庶民には関係ない言葉を出されると庶民っていうのはもう簡単に騙されちゃうんだっていうねこれやっぱりですねラプト理論っていうのはねラプト理論はやっぱすごいすごいと思います私は、うん、すごかったね。ラプト理論がもう本当に素晴らしいですねラプト理論ね、うん、大きくね道を開きましたよね、うん、でそれ出たらもうみんながやるようになってねもうみんながもうやるようになったんですよ、うん、え本当はどうなんだろうってどうなんだろうって本当なのかなってねみんなが疑問を持ち始めたわけですね多くの方がねでそして今現在に至ってるわけですけども、えー、まだまだねまだまだはいそれで、えー、こ,れこれですねこの,このチャンネルあこ,れこれですねこのまあねチャンネラーさんっていうこの方ですね、えー、これ東洋さんねさいつも東洋さんがこれやってくれてこのこの動画、えー、あこれチャンネル登録しますね今さっき昨日見たんですけど昨日おとといか昨日見たのか。これねあのまあちょっとねあのあの我慢してっていうかちょっとだけ最初にね最初ちょっと最初は違和感が<笑>あのこれ見れば分かるので、えー、こ,うこういうスタイルなんですよこの方ねこういうスタイルだからこういうのにちょっと私ちょっと抵抗が、うん、あったんですけどまあずっと聞いていくと、まあ、33分ありますんであのうんもう。うん、この方はあの結構好きになりました、はいうん、まあこうねやっぱ顔を隠した方がいいと思いますんでね、うんまあ、そのぐらいに考えてですねこれ6ヶ月前なんですよ、うん、それでこの方をこうやってやるとまあこれもねどうかなとも思いますけどね、うん、こうやってねもう芸能人がいっぱい出てくるわけですよほらねこうやってねうん。これはどうなのかなっていうね。うん、うん、やっぱり有名人でないと。まあこのアクセスがないですからね。うん、一般の人をねやったからってね。うん。まあまあいいんですけど、いいんですけどね。うん、とにかくなほるね。これ、坂本九さんか。このね。ケネネディティと一刀流。ダイヤあダイアナさんだ。7ヶ月前はい。あ、上原美優さんね、この中、結構私ね、え結構、あ、この方も桜塚やっくんさんって、これね、チャンネル、こっちの、チャンネル図にも出てきてたんです、前ね、この拓造さんね、映ってますね、はい、映ってますね、こっちのね、うん、あのー、桜塚やっくんさんね、あのー、出てきてたね、遠隔操作っていうね、うん、あ、神田沙也加さんで、うん、まあ、ここ、ここ、飯島愛さんね、えー、あ最初竹内優子8ヶ月前から始まったんだ、うん、だからなんでこう、まあ、急に始まるのかっていうかねあ坂本龍一さんなんかはねあのラプト理論で思いっきり叩いてるからね<笑>、うん、まあこの方はもう本当に、うんうん、申し訳ないけどあの完全、まあ、芸能人みんなそうですけどね大体ね分かんないですけどね。うんあのうん、わかんないですけどね。まあ大体はね、やっぱり従わないとね、うん、無理っていうかね。うん、まあこの方は結構、結構坂本龍一さんはトップの方ですよね。うん、なんとかね、うん。わか、それはね、もう肩書きとかでわかるから。うん、えー、それでですね、この一二三の神話、うん、これ今ちょっと途中なんですけどね、もう一台パソコンでね。えー、これとかね。あとまあこのカバラあこの紙幣の秘密とかねこれいい,いいと思いますよ多分ですねはいえー、ねこの311311ね911えー、うんあの11ですね112233112331213はい112233でねで33はああ今日は出さなかった小島一郎ジェールファンソン出せばよかったなえー、まあまあまあ今日はやめときますね、うん、小島一郎ジェールファンさんねあの,、はい、あの方とね
そんな家族あの2つ結構私見てたんで、はいえー、ここに出てこないかなほらねこれもう暗殺の方程式ね、うん、これもう散々見てましたからねはいそういうことでですね、えー、<笑>あ卓造救急搬送だからもうなんかね、うん、ここにもほらこうやって。支援って書いてあるからあの支援じゃなくてね、うん、あれすればいいのにね、うんうん、あのもっとね、うん、お金は紙ですございますからね紙でございますからねはい、はい、東京都 1,500 万円、えー、無担保無担保外国人有志ですからね無担保 1,500 万円はい。無担保 1,500 万円で、ね、もうじゃんじゃん引き出してねこれやいやみんなでやった方がいいんじゃないですか無担保 1,500 万円で、ね、ちょっと外国の方と仲良くなってね 1,500 万円引き出しまくってねうん引き出しまくってですよ、うん、それでみんなで分ければいいんじゃないですか、うん、だって俺合法なんだから、うん、お金なんて紙なんだからいくらでもあるんだからねはい。わかりますよねお金は紙なんですよいくらどんだけね東京都からもらったって別にただの紙もらうだけなんですからねただの紙いくらどんもうもうもうもうもう,もう何兆円もらっても別にただの紙ですから、うん、紙ですからそれでみんなで分けてじゃんじゃんじゃんじゃん使えばいいんですよ。うんはい<笑>もうどれだけ言ってきたかねああここに出てきたここにねはいネタバレ7月29日これねこれこれえー、こうやって映ってるじゃないですかこれこれ映ってますねこれねこれこれこれこれですよ小島一郎ジェール不安ねああここに出したんだ出したんだこれこれこれこれですねうんこれこ,これ一本で結構ね<笑>小島一郎ジェール不安でねあのあのあのあなたもええー、あのもうこうねあのうんあのテレビのねあの,あのちょめちょめとかねそういうの全部あのあこれあこれ嘘だよねって分かっちゃうようになっちゃうっていうかねこの人の見ればね<笑>、うん、それで、うん、今どうなんでしょうね、うん、この数字やる人結構どうですかね、うん、最近見ないですね。うん、はいまあ、この紙幣の秘密っていうかねもうあの要は紙ってことですからねもうそれで終わりですからね信用創造とか言ってますけど信用創造って言葉があるんですけどねあのそんな言葉もいらないんですよ、うん、ただの紙なんですよ、ねうん、だから東京都 1,500 万円ね、えー、無担保融資ねこれやってですねあの外国の方もいっぱい日本にいらしてますので、はい、みんなで仲良くしてねあのお金を引き出せばね、えー、いいんじゃないですかね、うん、私はいらないので私はいらないね欲しい人ねお金欲しい特に女性の方ねもう女性の方もお金欲しくてしょうがないじゃないですかね、えー、もうねもうお金マニアなんですよ女性の方全員ね全員全員ですよこれ全員ねお金が好きで好ききででね、うん、だからね東京都 1,500 万円は無担保融資ね、はい、あの東京都の方ともうみんなでねこうチームを組んでねチームを組んでもう引き出してねもうじゃんじゃんお金引き出してねで欲しいものもう何でも買えばいいんですよもう何でももう,もう不動産でも何でも<笑>どんどんもうね全部ね会社の株でも何でもねもう買い占めていいんですよどんどんお金引き出してね、はいえー、ということでちょっと面白くなったんじゃないかなという、えーえー、だからですねやっぱトランクスはやめてですねブリーフのがあこれねもう本当に、うん、強く言いたいなっていうかねこれでね結構人生違ってくると思いますね私ね<笑>、はいまあ、そういうですねやっぱり小さなことがやっぱり、ね、異常に、まあ、偉そうなことは全然言いませんのでねあの、はいえー、ただまあ本当に私心の底からそう思ったのでえ、えー、間違ってたらねあのお電話ください、はい、あのピアニストピヨピヨピアニストピヨピヨインスタグラムですねインスタグラムね、はい、あのスマホにダウンロードしていただいてね
はいどうもすいません、はい、失礼します